तो टेक्सट मन है कि सब पढ़ा कलेज क्लस भित्तिक शक्तिशाली लम्बा चौड़ा ना जी सर फेस टेट तो शिंगर मतो बोल सकते हैं लेकिन अब्राहम लिंकन तीन ही सीलेंट कौन-कौन तमो प्रेसिडेंट शोलो तम शोलो तमो प्रेसिडेंट सिक्सटीन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ये बांग तीन ही लेकिन प्रेसिडेंट जो हुए सीलेंट कौन-कौन साल थे के आठ रुपए एक सौ टी साल थे के एक सौ टी साल तीन प्रेसिडेंट हुए सीले� ताकि क्या करा है ऐसा सीन करा है ऐसा सीन मानेगी बोलो तो ऐसा सीनेशन मानेगी हाँ ऐसा सीनेशन माने जो गुप्त होता ना ने गुप्त नहीं होता करा ऐसा सीनेशन ऐसा सीन बोल चे लिंक और लीड द यूनियन यूनियन बोलो तो देखो तो इधर अमेरिकन पोता का ना हाँ यूनियन बोलते हैं हमरा बुज़बो होते हैं अच्छा � देखते बात चल गया ना? हम्म अंतर से एक अन्न का। There are fifty states and Washington D.C. एक अन्न डाइ बाद वोटा के एक एक राष्ट्रीय शब्द देखा कौन सा ना? हैं तो ले there are fifty states। भाई जी एक अन्न डाइ रे पांच अंकाइ जी कौन सा स्टार आ सी? हैं कौन सा स्टार रिप्रेजेंट करते हैं? हैं कौन सा स्टार स्टेट के रिप्रेजेंट करते हैं? स्टेट मैंने स्टे� एकाने जो स्टार आचे इस स्टार तय तो ये बंगे एकाने जो लाइन आचे लाइन ग्लो की रिप्रेजेंट करे शेल लेकिन तो एकाने बोला आचे देखो हाँ बोल चे एकाने अमरा शिड़ा पावो वो तो मैं आशी देखो स्टार रिप्रेजेंट कर चे काके ए जे पांच अस्टा स्टेट्स के ठीक है चुतो जो दे अमरे एक तो देखी देखो द सिंबल देखो, the the strips represent the original thirteen colonies. तब नहीं कि नहीं कोई टा ये आचे। देखो तो strips आसे ना एक दो नहीं द line गुलो कि नहीं कोई टा वाला होते। जी सर। Thirteen तो शादा एवं लाल मील है। ताले शे thirteen strips मतलब line represent the original thirteen colonies जेट आगे छीलो। And the stars represent fifty states of the union. The colors of the flags are symbolic as well. Red symbolizes hardiness and valor. White symbolizes purity and innocence. And blue represents vigilance, perseverance, and justice. So this is the representations of the flags of America. So here, what is the 13 colonies? Colony meaning? Colony ki? What is the meaning of colony? राजनीति राष्ट्रपति हो बिना राष्ट्रपति ना तार थे के आरो एक तो बेशी की जो स्टेट्समैन भी शायद एक तो उन्होंने तो होने जो दियो टे राजनीति भी बाई जाती हो शायद जाए ये टा होच्छ देखो बोला होच्छ अस्किल्ड एक्सपीरियंस एंड रेस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर और फिगर हैं तो तो हु इस कॉल्ड अस्टेट्समैन तो जे सरकार सरकार जे कला कौशल नीति एगुल सम्पर्क जर जथेष परमाण दक्षता आज जे बोझे तैतो ताला हे एक स्टेट्समैन 
especially one actively engaged in conducting the business of government or in shaping its policies a wise skillful and respected political leader tale sob sob political leader ke ki amra statesman bolbo bolo to na sir she to be skillful respected and especially the experienced ha experienced ki somporke desh porichalonar je niti kosh kala kushol ei gulo somporke je একদম মানে দক্ষ খুবই পারফেক্ট সেরকম একজন ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন এখানে যেটা বলতে দেখো ওয়ান ভার্স ইন দ্য প্রিন্সিপালস অর আর্ট অফ গভর্নমেন্ট স্পেশালি ওয়ান অ্যাক্টিভ এটা যেটা তাহলে স্টেটসম্যান ওকে তো তিনি ছিলেন ওই রকম একজন প্রথমে ছিলেন একজন লয়ার এবং সাথে ছিলেন স্টেটসম্যান হি বিকেম দ্য সিক্সটিন প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইন এইটিন সিক্সটি ওয়ান অ্যান্ড ওয়াজ অ্যাসাসিনেটেড ইন সিক্স এইটিন সিক্সটি ফাইভ এই আব্রাহাম লিঙ্কনের এই অ্যাসাসিনেশন নিয়ে কিন্তু একটা ফোর্থ ফোর্থ ইয়ারে একটা পয়েম আছে হ্যাঁ when lilacs last bloom dekho last in the doorway bloom erokom ekta poem ache jar ei hotta howar por world whitman name ekjon kobi achen tomader first er ekta poem ache world whitman er crossing brooklyn ferry onno ni likhechen eta ke niye lincoln led the nation through the american civil war mane tini joto din ashole iyate chilen mane ki bolbo daitte chilen president hisebe তার ন্যাশনটাই তিনি তাকে পরিচালনা করতে হয়েছে পুরো সিভিল ওয়ারের মধ্য দিয়ে মানে তিনি সুষ্ঠুভাবে দেশটা পরিচালনা করতে পারেননি মানে বিরোধী পার্টি সবসময় তাকে তার দেশ পরিচালনার যে দক্ষতা তা ছিল সেটাকে আসলে ইউজ করতে দেয়নি অ্যান্ড ওয়াজ সাকসিডেড ইন প্রিজার্ভিং দ্য ইউনিয়ন অ্যাবলিশিং স্লেভারি বোলস্টারিং দ্য ফেডারেল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড মডার্নাইজিং দ্য ইউএস ইকোনমি তবে তিনি তিনটা বিষয়ে সফল ছিলেন এখন আমরা একটা ইউনিয়ন বলতে কী বোঝা একটু দেখে আসি হ্যাঁ হোয়াট ইজ ইউনিয়ন ইউনিয়ন বলতে আমরা কোনটাকে বুঝব বলো ইউনিয়ন বলতে বুঝব যে আমেরিকা যে একটা স্টেট তাই তো মানে একদম যে মানে কি ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড স্টেটস মানে কি ওই যে স্টেটসগুলোর ইউনিয়ন তাই না ইউনাইটেড মানে কি বলো তো ইউনাইটেড মানে কি তাই তো হ্যাঁ তো এই যে আব্রাম লিঙ্কনের সময় দেশ কিন্তু দুটা অংশে ভাগ হয়ে যায় দেখো এখানে সেটা বলতে দেখো যে ডিউরিং দ্য আমেরিকান সিভিল ওয়ার দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা ওয়াই রেফার টু অ্যাজ দ্য ইউনিয়ন তাহলে আগে সেটা ইউনিয়ন বলা হতো কারণ কি অলসো নন কলকুয়ালি অ্যাজ দ্য নর্থ কারণ এই সময় আফটার ইলেভেন সাউদার্ন স্লেভ স্টেটস সাকসিডেড টু ফর্ম দ্য কনফেডারেট স্টেটস অফ আমেরিকা কারণ একদিকে বলা হতো ইউনিয়ন আর একদিকে বলা হতো কনফেডারেট স্টেটস অফ আমেরিকা এই কনফেড স্টেটস অফ আমেরিকা তারা আবার কি হয়েছিল সংঘবদ্ধ হয়েছিল কি করার জন্য ওই এগারোটা রাষ্ট্র ছিল যারা ছিল সাউদার্ন এরা ছিল কি নর্দার্ন এরা ছিল কোনটা তাহলে আমেরিকার যে ইউনিয়ন বলে যে রাষ্ট্রগুলো এরা ছিল হচ্ছে নর্দার্ন স্টেট মানে উত্তরের দিকের আর ইলেভেন যে সাউদার্ন স্টেট ছিল দেখো আমরা যদি আমেরিকান একটু ম্যাপে যাই তাহলে আর একটু বুঝতে সুবিধা হবে এগুলো একটু বুঝে গেলে দেখো এই তো দেখতে পাচ্ছ তো নাকি আমেরিকাকে দেখা যায় আচ্ছা তাহলে উত্তর কোন দিকে এই দিকে নাকি এই যে এই দিকে হচ্ছে উত্তর আর এই দিকে হচ্ছে কি দক্ষিণ দক্ষিণ দক্ষিণের কয়েকটা রাষ্ট্রের নাম খেয়াল করো যেগুলো আমরা নামগুলো পাবো যেমন হচ্ছে এখানে তোমার হচ্ছে জর্জিয়া আলাবামা মিসিসিপি টেনেসি কেন্টাকি মিসোরি আচ্ছা কেটে গেল স্যার নিউজপেপার পড়ার নিয়ে যদি কিছু বলতেন আমি ডেইলি স্টারে নিউজপেপার নিছিলাম এখন পড়তে গিয়ে শব্দের অর্থ যেগুলো বুঝতেছি না ওগুলো তো সার্চ দিয়ে দেখতেছি কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অর্থ বের করতেছি কিন্তু লাইনটার মানে আমি বুঝতে পারতেছি না मिनिंग पावा जाए जगह ওই নিউজের সাথে রিলেটেড আলাদা মিনিং হয় সেগুলো তুমি একটু কিনে নিবা হ্যাঁ 
দিয়ে তারপরে পড়বা দেখবেন এখানে হেল্প হবে তবে ওয়ার্ডের ব্যাপারটা ওয়ার্ডের ব্যাপারে কোনো শর্টকাট কোনো ওয়ে নেই তোমাকে পড়তে পড়তেই ওয়ার্ডগুলোকে শিখতে হবে এর কোনো শর্টকাট নেই এবং মুখস্থ করলে হবে না বা হচ্ছে অনেকে বুদ্ধি দেয় যে ওয়ার্ড নতুন ওয়ার্ড পাইলে তুমি ডায়েরিতে লিখবা কোনো দরকার নেই তুমি জাস্ট পড়তে থাকো যে ওয়ার্ডটা মিনিং বুঝবে না ডিকশনারি খুঁজে নিবা বিশেষ করে গুগলে সার্চ দিবা গুগলে সার্চ দিলে কি হয় ওর সাথে ওই ওয়ার্ডটার সাথে রিলেটেড আরও অনেক ফ্রেজ ট্রেজগুলো তোমার সামনে এনে দিবে যেগুলো তোমাকে হেল্প করবে বুঝতে আর কি হুম আচ্ছা তো ঠিক আছে আমরা আমাদের কথাতে চলে আসি তাহলে যেটা বললাম কি যে সিএসএ বা হচ্ছে দেখো এখানে কি বলছে সিএস এটা কোনটা যেটা আমি ডিলিট করে দিই একটু কনফেডারেট স্টেটস অফ আমেরিকা এগুলো কি নর্দার্ন স্টেট নাকি সাউদার্ন স্টেট কোনগুলো বলো সাউদার্ন স্টেট সাউদার্ন স্টেট কয়টা দেশ ছিল কয়টা সাউদার্ন স্টেট কয়টা 11টা 11টা দেশ ছিল তাই না এখানে সেটা বলা আছে দেখো তো ওই যে তাহলে সিএসএ কে বাদ দিলে সিএসএ এর যে 11টা সাউদার্ন স্লেভ স্টেটস এগুলোকে বাদ দিলে বাকি যে স্টেটগুলো থাকে এইগুলো নিয়ে ছিল হচ্ছে ইউনিয়ন যেটাকে আমরা এখন সমন্বিতভাবে বলছি কি ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা যদিও ইলেভেন স্টেট এখন সব একসাথে মার্চ হয়ে টোটাল ফিফটি স্টেটস হয়ে গেছে দ্য নেম দ্য ইউনিয়ন অ্যারোজ ফ্রম দ্য ডিক্লেয়ার্ড গোল অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস লেড বাই দ্য প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন অফ প্রিজার্ভিং দ্য ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাজ আ কনস্টিটিউশনাল ইউনিয়ন মানে যারা তৎকালীন সময়ে ইউনাইটেড স্টেটসের কনস্টিটিউশনকে ফলো করে তাই না সেটার সাথে মিল রেখে সিভিল ওয়ারে যারা স্লেভের মানে দাস প্রথার যে কাস্টম এর বিপক্ষে ছিল তারাই হচ্ছে ইউনিয়ন ইউনিয়ন নামে পরিচিত ছিল আর যারা স্লেভারির পক্ষে ছিল স্লেভ স্টেটস বলা হচ্ছে তাই তো তাদেরকে আমরা বলছি কি সিএসএ তো আসি একটু তোমরা একটু এগুলো বেশ ইন্টারনেট সার্চ দিবা বুঝবা তাহলে ভালো হবে তাহলে তিনি কি করেছিলেন যে বছ যে কয় বছর দেশ পরিচালনা করেছিলেন তা এই মোটামুটি একটা সিভিল ওয়ারের মধ্য দিয়ে তাকে চলতে হয়েছে তো আমরা দেখি আমেরিকাস বার্থ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন আমরা পিছনের কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড পরে আসি নাহলে আমরা পুরো গল্পটা বুঝতে পারবো না দেয়ার ওয়ার আমেরিকান স্টেটস হুইচ ওয়ার দ্য কলোনিজ আন্ডার দ্য ডোমিনেশন অফ গ্রেট ব্রিটেন তাহলে আজকে যে আমেরিকা পাচ্ছি এই আমেরিকা কি আসলেই আমেরিকাতে কি আসলেই হোয়াইট পিপল ছিল বলো তো না স্যার আগে হ্যাঁ না স্যার দেখো যদি আমরা বলি যে আজকে যে আমেরিকা এই যে আমেরিকা আবিষ্কৃত হয় কত সালে নামে এক জাহাজে চড়ে তিনি এই এলাকাটাকে ডিসকভারি করেন এবং নাম দেন নিউ ওয়ার্ল্ড তখন কিন্তু আমেরিকা নামটা আসেনি তাহলে চোদ্দোশো বিরানব্বই সালে তাহলে সেখানে প্রথম হোয়াইট পিপল এইভাবে গিয়েছিল তাহলে তার আগে আমেরিকার নেটিভ কালা ছিল বলো তো ব্ল্যাক পিপল দেখো মেইনলি তারা ছিল হচ্ছে রেড ইন্ডিয়ান বা ইন্ডিয়ান নাম পরিচিত ছিল দেখো নেটিভ আমেরিকান সামটাইমস কলড আমেরিকান ইন্ডিয়ান্স বা ফার্স্ট আমেরিকানস অথবা ইন্ডিজিনাস আমেরিকানস বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল আর দ্য ইন্ডিজিনাস পিপল অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস আর পোর্শন দে আর অফ সাস অ্যান্ড আমেরিকান ইন্ডিয়ান ফ্রম দ্য কন্টিনিউস ইউনাইটেড স্টেটস অ্যান্ড আলাস্কা নেটিভস আলাস্কা বলে একটা এলাকা রয়েছে নাকি তো আমরা যদি ওদের ইমেজটা একটু দেখি ব্যাপারটা ঠিক এই রকম এই যে দেখো দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ ওদের ভিতরে অনেক জাত ছিল বা আফ্রিকা থেকে পরবর্তীতে অনেককে নিয়ে আসা হয়েছে মানে হোয়াইট পিপলদের থেকে একটু ডিফারেন্ট ছিল এই নেটিভ আমেরিকানরা হুম এবং আফ্রিকার সাথে বা যে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক দেশ রয়েছে যেমন ব্রাজিল যেটাকে বলি ওটাও কিন্তু এই ধরনের ওই নেটিভ পিপলদের দ্বারা পরবর্তীতে ফ্রান্স বা হচ্ছে ইটালি থেকে বা এই জাতীয় ইউরোপিয়ান কান্ট্রির লোকেরা গিয়ে সে হোয়াইট যেমন আফ্রিকাতে যদি আমরা দেখি এই যে সাউথ আফ্রিকা আজকে যে আমরা হোয়াইট পিপল দেখছি তাই না এই যে এই জায়গায় এই যে সাউথ আফ্রিকাতে এখানে কি হোয়াইট পিপল ছিল আগে বলো কলোনি হিসাবে ব্রিটিশরা ডমিনেট করেছে আরে ব্রিটিশের অবস্থা নেই কোথায় বলো তারা সব বাংলায় একটা গাল আছে ব্রিটিশদের দিয়ে হ্যাঁ হাউভার অন ফোর্থ জুলাই না ওটা বলতে পারবো না এখন থ্রু দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স যেটা আমরা 
বলি না যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান জি স্যার অ্যাংলো ইন্ডিয়ান বলি ওইগুলোকে বলি হ্যাঁ ওইটা বাংলায় একটা মানুষ একটা গাল দেয় বাংলা পরিচিত একটা গাল আছে সেটা আর বলবো না হ্যাঁ ব্রিটিশ দিয়ে বলে শুধু এটুকু বলে ব্রিটিশ শয়তান বলা হয় কিন্তু গালটার বললাম না দ্য আমেরিকান কলোনিস ওয়ার ডিক্লেয়ার দেমসেলফ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন তাহলে আমেরিকান কলোনি এই যে তাহলে ফোর জুলাই সেভেন্টিন সেভেন্টি সিক্স তাহলে সেই আমেরিকা আবিষ্কারকৃত হলো চোদ্দোশো বিরানব্বই সালে সেখানে চোদ্দোশো বিরানব্বই সালে যখন হলো তারপর থেকে গ্রেট ব্রিটেন সেখানে ডোমিনেট করা শুরু করলো তাহলে এই গ্রেট ব্রিটেনের আজকের যে পিপ মানে যে আমেরিকার আজকের যে জনগণ এই জনগণ কোথা থেকে আসলাম বলো তো এই ব্রিটেন থেকে যাওয়া তাই না ব্রিটেন বা ইউরোপ থেকে যাওয়া কিন্তু সেখানে থাকতে থাকতে তাহলে চোদ্দোশো বিরানব্বই মানে ধরলাম পনেরোশো সাল আর এটা হচ্ছে কি সতেরোশো ছিয়াত্তর তাহলে কত বছরের পার্থক্য দুইশো বছর তিনশো বছর বা দুইশো বছর তাই তো দুইশো বা তিনশো তাহলে দুইশো তিনশো বা বছরে কয়টা জেনারেশন হতে পারে যদি আমি সেভেন্টি ধরি এইস গড এজ যদি আমি সেভেন্টি ধরি তাহলে কয়টা জেনারেশন তিন সাত কে একুশ তিনটা বা চারটা জেনারেশন তাহলে প্রথম যে গ্রেট ব্রিটেনের পিপল ইউরোপিয়ান পিপল তারপর থেকে চার জেনারেশন বা তিন জেনারেশন পরে বা চতুর্থ জেনারেশনে এসে তারা চাচ্ছে ব্রিটেনের কাছ থেকে আমরা এই স্বাধীনতা নিব তাহলে তারা কোথায় কাজ ছিল বলো ওই দাদুর দাদু বড় দাদুর কাছ থেকে তারা এখন নিচ্ছে তাই না স্বাধীনতা গ্রহণ করতে চাচ্ছে তাহলে হ্যাঁ ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্সের মাধ্যমে তাহলে জর্জ ওয়াশিংটন যিনি কি করেছিলেন ডিক্লেয়ার করেছিলেন আমেরিকার যে স্বাধীনতা যে আমরা আর ওই ব্রিটেনের বা ব্রিটিশের অধীনে থাকবো না এটা আমাদের এলাকা আমরা এটাকে এখন পরিচালনা করব সেই হিসাবে ব্রিটেনদের সাথে একটা যুদ্ধ করতে হয় তাই বলছে দ্য আমেরিকান কলোনিজ ডিক্লেয়ার দেমসেলফ অ্যাজ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন অ্যান্ড ফর্ট ওয়ার এগেনস্ট গ্রেট ব্রিটেন অ্যাট লাস্ট অন থ্রি সেপ্টেম্বর সেভেনটিন থ্রু দ্য সাইনিং অফ আ প্রিস ট্রিটি ইন প্যারিস নন অ্যাজ ট্রিটি অফ প্যারিস যেগুলো তোমরা বিসিএস বাই জাতীয় পড়তে গেলে তখন দেখবা আর আমরা হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার পড়বো তখন আমরা কিন্তু এই বিষয়গুলো আবার আসবে কিছুটা আমেরিকা গড হার কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্স ফ্রম গ্রেট ব্রিটেন তাহলে গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা পেল কত সালে দেখো স্বাধীনতা ঘোষণা হয়েছিল ফোর জুলাই সেভেনটিন সেভেন্টি সিক্স কিন্তু পেল কবে থ্রি সেপ্টেম্বর সেভেনটিন যেমন আমরা ঘোষণা করেছিলাম স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু কবে বলেন সালে তার মাধ্যমে যুদ্ধটা শুরু হলো আর আমরা সর্বমোট স্বাধীনতাটাকে পেলাম কবে আমেরিকার জন্ম এজ এন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নেশন তার আগে আমেরিকার স্বাধীন দেশ হিসাবে ছিল না এটা কার অধীনে ছিল গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে ছিল আসলে গ্রেট ব্রিটেন কারা ইংল্যান্ডের লোকেরা গ্রেট ব্রিটেন কারা বলো আমরা একটু দেখি বিষয়গুলো একটু জানা দরকার গ্রেট ব্রিটেন ইংল্যান্ড কি গ্রেট ব্রিটেন কি ইউকে কি এই তিনটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে ইংল্যান্ড একটা দেশ ব্রিটেনে তিনটা আর ইউকে তো চারটা হ্যাঁ তো দেখো ইউকে বড় না গ্রেট ব্রিটেন বড় স্যার ইউকে বড় আচ্ছা দেখো এখানে বলা আছে গ্রেট ব্রিটেন ইজ অ্যান আইল্যান্ড তাই তো এটা এটার সাথে কনসিস্টিং অফ ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস তাহলে ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েস্ট ওয়েলস এই তিনটা মিলে হচ্ছে আমাদের কি গ্রেট ব্রিটেন দেখো কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন বলা হচ্ছে আর ইউনাইটেড কিংডম বা ইউনাইটেড যেটা আমরা ইউকে বলছি সেখানে কি কি আসছে দেখো এইখানে আবার দেখো দ্য ইউনাইটেড কিংডম অফ গ্রেট ব্রিটেন ওর নর্থ দ্যান আয়ারল্যান্ড সহ এবার তাহলে গ্রেট তাহলে ইউনাইটেড কিংডম হচ্ছে কে গ্রেট ব্রিটেনের ছিল তিনটা তাই না কে কে ছিল ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস তার সাথে যুক্ত হলো কি নর্থ দ্যান আয়ারল্যান্ড তখন এসে গেল চারটা এই চারটা মিলে হলো ইউনাইটেড কিংডম হুম তাহলে ইংল্যান্ড হচ্ছে তার ভিতরে একটা অংশ হ্যাঁ তো সেই গ্রেট ব্রিটেনের অধীনে তো এরপর আসি আমরা গেল আমেরিকান সিভিল ওয়ার এটা কেন হলো এবার আমরা একটু সংক্ষেপে যাচ্ছি আমেরিকান সিভিল ওয়ারটা কি সিভিল ওয়ারটা শুরুই হয়েছিল আব্রাহাম লিঙ্কনের প্রেসিডেন্ট পদ পাওয়ার পর থেকে কারণ ভোটের একটা ইয়ে থাকে না সবাই একটা মানে কি বলবো ম্যানিফেস্টো থাকে সবাই একটা নির্দিষ্ট যেমন আমাদের এখন বর্তমানে যে দ্বাদশ নির্বাচন হতে যাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন এখানে বিভিন্ন দল কি করছে তাদের ম্যানিফেস্টো প্রদান করছে তারা ক্ষমতায় গেলে এই করবে সেই করবে ইত্যাদি ইত্যাদি করছে তো একইভাবে আব্রাহাম লিঙ্কনের একটা ম্যানিফেস্টো ছিল সেটা কি ছিল যে অন্তত আমেরিকাকে কি করবে 
স্লেভ ফ্রি একটা দেশ করবে এবং সকলের সমান অধিকার প্রদান করবে যেটা হচ্ছে আমেরিকার কনস্টিটিউশনে আছে আমেরিকার কনস্টিটিউশনে কি বলা আছে আমরা একটু দেখে আসি দেখো আমরা যদি উপরের অংশটুকু শুধু পড়ি হ্যাঁ উপরের অংশটুকু শুধু আমরা একটু পড়ি সবাই একটু পড়ো দেখি তোমরা পরে কি বসো দেখি শুনি এখান থেকে এইটুকু পড়ো সবাই যেখানে থাকুক না কেন বলছে দেখো অল পার্সন বর্ন অর নেচারালাইজ এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি অল পার্সন বর্ন অর নেচারালাইজ এটার মানে কি নাগরিক এবং অব দ্য স্টেট হোয়ার ইন দ্য রিসাইড রিসাইড মানে বসবাস করা এবং তারা যেখানে বসবাস করুক না কেন সে যে স্টেটে বসবাস করুক না কেন নো স্টেট শ্যাল মেক অর এনফোর্স অ্যানি ল কোনো রাষ্ট্র বা মানে কোনো রাষ্ট্রই কোনো আইন মানে তৈরি করতে পারবে না এবং কোনো আইন এনফোর্স করতে পারবে না হুইচ শ্যাল অ্যাভরিজ দ্য প্রিভিলেজ অ্যান্ড ইমিউনিটিস অব দ্য সিটিজেন্স অব দ্য ইউনাইটেড স্টেটস মানে ইউনাইটেড স্টেটস যারা সিটিজেন এদের যে ইমিউনিটি বা সুযোগ সুবিধা বা ইমিউনিটি মানে হচ্ছে কি মানে কি বলবো রক্ষা তাই তো বা হচ্ছে সুরক্ষা এর কোনো কিছু অ্যাভরিজ করতে পারবে না মানে কি অ্যাভরিজ মানে কি কমিয়ে দেওয়া কমিয়ে দেওয়া সংক্ষিপ্ত করা হ্যাঁ নর শ্যাল অ্যানি স্টেট ডিপ্রাইভ অ্যানি পার্সন অফ লাইফ লিবার্টি অ্যান্ড প্রপার্টি তাহলে তার জীবন স্বাধীনতা এবং তার সম্পদের সম্পদ থেকে কোনো স্টেটই কোনো সিটিজেনকে কি করে ডিপ্রাইভ করতে পারবে না অ্যান্ড উইদাউট ডিউ প্রসেস অফ ল তবে প্রসেস যদি থাকে আইন থাকে সেই আইনের মাধ্যমে তাকে করা যেতে পারে যদি সে অপরাধ করে সেটা আইনের ব্যাপার কিন্তু আইন ছাড়া ডিউ প্রসেস ছাড়া কাউকে তার জীবন স্বাধীনতা এবং সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না নর ডিনাই টু অ্যানি পার্সন উইদ ইন ইটস জুরিসডিকশন দ্য ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল অতএব আইনের মধ্য থেকেই কোনো ব্যক্তিকে দেশের যে ইকুয়াল প্রোটেকশন অফ ল মানে আইনের যে সমান নিরাপত্তা দেওয়ার যে ক্ষমতা সেখান থেকে কোনো পার্সনকে ডিনাই করা যাবে সমান অধিকার তাই তো সমান অধিকার থেকে অস্বীকার করা যাবে না সে যেই হোক যে পার্সন হোক সেটা ওখানে জন্মগ্রহণ করুক বা ওখানে সে বড় হোক সেখানে সে সিটিজেনশিপ পাক যাই পাক তার প্রিভিলেজ এবং ইমিউনিটিকে কমানো যাবে না এই হচ্ছে কনস্টিটিউশন একদম প্রথমে বলা আছে সেকশন ওয়ান রাইটস সেকশন ওয়ানে কী বলা আছে রাইটস সম্পর্কে বলা আছে এবার ওগুলোকে বর্ণনা করা আছে হ্যাঁ তো এই যে ব্যাপারটা তাহলে সেই মতে অব্রাহাম লিঙ্কন চেয়েছিলেন যে সকলের লাইফ কি লিবার্টি এবং প্রপার্টির সমান অধিকার প্রদান করতে তো যাই হোক সেইটা ছিল তার কি মানে কি নির্বাচনের বিশাল যে কি বলবো ম্যানিফেস্টো হ্যাঁ তাই বলছে অন নভেম্বর এইটিন সিক্সটি লিঙ্কন ওয়াজ ইলেকটেড দ্য সিক্সটিন প্রেসিডেন্ট হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট এখন বর্তমানে যে প্রেসিডেন্ট আছে সেটা কোন ইয়ার বলো তো কোন দলের 
रिपब्लिकान विशेष नीति आज नीति गुलश कर नीतर बेपार তো রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রেটিক এই দুটো দল এখন দলের এখন কেন এদেরকে এটা বলা হচ্ছে ওটা অনেক আলোচনার বিষয় আছে হ্যাঁ ওটা নিয়ে আমি যাচ্ছি না তাহলে দুটো দল মনে করে রাখো হ্যাঁ তাহলে হি ওয়াজ দা ফার্স্ট রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট এন্ড হিজ ভিক্টরি ওয়াজ এন্টারলি ডিউ টু হিজ সাপোর্ট এবারে দেখো ডিউ টু হিজ সাপোর্ট ইন দা নর্থ এন্ড ওয়েস্ট তার মানে একটা দেশকে যদি আমরা চারটি ভাগে ভাগ করি দুই চারটি দিক হিসাবে তাহলে মেইনলি তিনি বিজয় হয়েছিলেন দুইটা তাই তো দিকের যারা রাষ্ট্র ছিল এটা হচ্ছে উত্তর আর এটা হচ্ছে পশ্চিম उत्तर और कि पश्चिम एबंधा करो नो बलोट्स और कस्ट मैं तरह पक्षे भोट दे फर हिम इन टेन अफ फिफ्टीन साउदार्न स्लेव स्टेट तेल साउदार्न जो पंद्रह राष्ट्र आज तरह भरे दस टाइम एक भोट दे मैं तरह पक्ष ने एंड हि ओन ओनलि टू अफ नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी सिक्स काउंटीज इन अल द साउदार्न स्टेट तमें कि साउदार्न स्टेटे जे प्रभिन्स छो नये नयो छियान्ब्बेटा जमन बोली कि बला तीन शोटा कन्स्टिट्यूएंट बला भूल इंग्रेस तो बोले कन्स्टिट्यूएंट तै तो आसन बला तीन शो आसन रही है तै तो तीन शो मैं साढ़े तीन सौ चार नारी सह तीन नयो छियान्ब्बेटार मध्य मात्र कयटा दुईटा पे अतए ये निवाचन माध्यम कि बोझा जा राष्ट्र अलरेडी दुईटा दले भाग हो गए ना कि जे पंद्रटार मध्य दस टाइम एक भोट दे जे कयटा भोट दिए भर थे मात्र दुईटा काउंटीज से भोट पे हाँ अतए एट बोझा जा एन ओमेन अब द इमपेंडिंग सीभिल वार अतए एकधरण ओमेन मानी कि शुभलक्षण ना कि अशुभ लक्षण को सीभिल वार होते जा तो वेरी गुड द साउथ वाज आउटरेज बाय लिंकन साउदार्न स्टेट गो देखल पूरा रेगे गेस आउटरेज लेके जावा बै लिंकन इलेक्शन एंड इन रेसपन्स टू सिसनिस्ट इम्लीमेंटेड प्लान टू लिव इूनियन विफोर हि टूक अफिस इन मार्च एट्टीन सिक्सटी वन अतए निवाचन जेतार पर अठारोश एकषट्टी साल मार्चे अफिस ग्रहण करार आगे मानी कि प्रेसिडेंसि हे राष्ट्रपति दायित्व पालन ग्रहण करार आगे एखानर जे वोजे साउदार्न जो स्टेटगुलो ता सिद्धान तो निल जे ता कि इनियन लिव कर अमेरिकार साथ एक साथ इनियन थे इनियन त्याग कर ता नतून एक कर नतून एक राष्ट्र तैरि कर डिसेम्बर सूतरा अठारोश एकषट्टर आगे क्योंकि देखो मार्च एट्टीन सिक्सटी वन एट्च अन डिसेम्बर टोटीटीन सिक्सटी एक तो भलोक बोझे ना क्योंकि विषय हाँ तो बुझते सुविधा है अच्छा हमें एक तो मैप टावर नहीं आशी अमेरिका इन गूगल मैप कल यूट्यूब का लार्निंग लिस्ट के जेते कतर टुक टाइम लग बे कौन रोड़े जा बाम रहा बोलो तो खेला घरे तो खेला 
फर्माली From membership of a federation or a body, especially a political state, that a state, that is, state, that is, 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 प्रथम राष्ट्र जे क्षेत्र प्रथम कर लो देखो साउथ कैरिना क्या अवस्थित है फ्लोरिडा मिसिपी आलाबामा जर्जिया लुइजियाना एंड टेक्सास फलोड एर मोटामोटी अनुसरण कर लो देश गो देखो कलम्बिया तैयार जर्जिया मिसिपी लुइजियाना देखते लुइजियाना देख सब क्योंकि उत्तरे राष्ट्रगुल्ड बॉर्डर स्टेट्स जमन देलोरि मैरिलैंड भार्जिनिया नर्थ कैरोलिना टेनेसि कैंटाकि मिसोरियन आर्कानसास इनिशियल रिजेक्टेड दिसनिस्ट आपिल ता अवश्य प्रथम दिखे और संग दीते चाय तब प्रेसिडेंट बुकान एंड प्रेसिडेंट इलेक्ट लिंकन तेल लिंकन आगे प्रेसिडेंट कह कारण लिंकन तो एखो ग्रहण करें कारण मार्चे ग्रहण करबें तरह क्या छिले बोका ना कि दायित्व आगे मोटामुटी कहनी शुरू हो गए Led by Jefferson Davis, the Confederate States of America fought against the United States. That was the Union that we called it. That is, it supported us. Which was supported by all the free states. That is, where no free state, that is, which one? Which one is slave Silona? And the five border border slave states. If we border the four states, which slave states? That means there are five states that supported us. That is, Union. That is, hostilities began on April 12, 1861. अवस्थित दी एक आघात हाँ ठीक पाकिस्तान और इंडियार मत लिंकन रिसपन्डेड बलिंग आर्मी फ्रम इस्टेट 
leading to declaration of secession by four more southern slave states. Ate Jokon Abraham Lincoln Koloki, Goshna de Dilo, Jamra Potibat Korbo, among protector Astro Tekamaka helped the Tahobe, army helped for Tahobe. A Tokoni Aroki to southern state, Jarao Tarao Goshna Kolo to the secession. Tarao Bichet Goshna Kolo. Both sides raised armies as the Union assumed control of the border states. Shabai Tadar Armini Kasur Kordilo, early in the war. An established a naval blockade. Naval money give no, Sir, no, no bahi. Bahi. In September 1862, Lincoln's Emancipation Proclamation. The Emancipation Proclamation, Kobe Kushna Abraham Lincoln. 1862. Oh, ending slavery in the South a war goal. Tamane, slave their ketini agdom constitutionally. Kik emancipate Kordian. Emancipation money give. Mukto na ki mukto. Mukti. Tale er uddesho ki chilo. Amra ek uddesho ta dekhi ashi. Purpose of Lincoln's Emancipation Proclamation 1862. Tale ki chilo. President Abraham Lincoln issued the Emancipation Proclamation on January 1863. As the nation approached its third year of bloody civil war, the 1861 the third year, the proclamation declared that all persons held as slaves, the slave already within the rebellious states, which is called are and henceforth shall be free. Akon theke, a murto theke tara mukto. A gochonotai hoche, emancipation proclamation na porchito. Tikachito, main purpose ta kisilo. তাহলে এই ঘোষণা যখন করা হলো তখন নিশ্চয়ই ওই সকল সাউদার্ন যে স্টেটগুলো ছিল ওখানে যে স্লেভগুলো ছিল তারা কি আর কি মুক্ত থাকবে ইয়া থাকবে বন্দি থাকতে চাইবে বলো না স্যার তারা কি যেহেতু সরকার স্বাধীন ঘোষণা করেছে তার মানে তারা এখন মুক্ত তাদের আইনানুগভাবে তাদের আর কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না অতএব তারাও কিন্তু মোটামুটি উদ্যমী হয়ে পড়লো যুদ্ধে মোটামুটি ঝাঁপিয়ে পড়লো যারা স্লেভের পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে তো এইভাবে তোমাদের একটু বিষয়টা পড়ে নিতে হবে আজকে একটু এখানে রাখতে হচ্ছে so, I will show you how to do this. The Gettysburg address is a good thing. 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 The